الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الفائزين بالله ما بعد الله مسلى على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد سورة الصافات يمبتي أنجام تا آيات مدلال نمر ركنا ما هنا إبراهيم بن سلام نقول شانه تولين يوتش ده نقول بريانه إذا قال أديم Paranya pol, dia bihi, adanya tinde, pidawin od, adanya tinde pidawin orang orang ala peran dah iru, azar orang iru, le, wakau mihi, adanya tinde janada od, a janada mikrahara ada kerai iru, bawa od, dua od, tiga od, ini pidawan nak kalla, asamoh tod, adanya am paranya. Asal nampak ni kalau naal jadi kuat, indah warna tu. Mada tak budun. Ia tu benda ini yang ni kalau ada di kuno tu. Adik kalau ada di kena sahaja ni tinde. Kualiti arah ni lelai jauh ikut ni, lelai lelai. Kalau ada di kena sahaja ni tinde, kalian orang, orang tu orang tu macam orang. Eling ni, ni kalau ni tak kira. Ni 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 orang cuci tu nanti aja. Yang dahan engkau yang ada di kene, adang. Ah, yang de, yang dahan engkau yang ada di kene, yang dah ni ada di kena sahana. Kadal jengkau kene jodik kena di dalam la, eh dah le, cuci dia. Alah dah ada di kena sahana dahan, dah orang ni marah, dah orang ni tak kira. Ida allah jodik kena tu ni. Ah, baki macam ni kan? Ah, if can, if can dahan, if can dah tu. If kernel, Aisyah bi juga Aisyah bi kau cepat jodoh kau mesti lelai. If kernel dan, ah kalla kalla ada apa nanti nane dulu ya. If kernel, macam cetin dah kan. If can, wajah mana ni lelai nano? Alihatin ilah gula, wajah mana ni lel? Alihatin ilah gula doa Allah ini Allah ini kuda ada banyak korai ilah gula wajah mana ni lel turi doa ninggal lecchem ikhoy ano aradar nanda no udeshika, le? Apa wajah mana ni lel Allah ini aku mati nanti banyak ilah gula wajah mana ni lel kalla ada orang orang ninggal lecchem ikhci unda ikhoy ano, malah yenda ni cie yenda de yenda ninggal ya aradi kuna de yenni ari joi cju Ibrahim Islam joi cju. فما لونكم إن دان نينغال دا باونا برب العالمين لوجر شداوينه كورتش نينغال دا دارنا إن دان إن دانا جود لوجر شداواي الله هنا بارا رالنا أيالا كورتش بينغال يبنا إن دا إن دانغلو يارش تلو ده آه الله هنا ممبلنغ آنو نينغال إنجنا أرادي شتو جندن كيندا أفستا واندا لينغال أفستا إن دا إيركو نينغال إنك كورتش بنيون جندي شتونا Kena Allahu, abang ninggal kurang cerita asal dengan allah lo, abang ninggal cerita ke kanan dengan lo. Ni abang ni kau ada di ninggal bandar tu kumbol, ninggal awas tenda ini kum, ninggal anda na Allahu ni kurang ninggal dari cipta lo deh. Yang ni hari jauh itu, kemarin ni misalnya soi cha asal nampak ninggal anda yang ninggal le, alah itu semua kuah. Aduh, awasan apa ni cerita dialog sahaja, tak ada apa ni dengan lo. Ar sambau mana pelawat itu beri ani, ni terdakk kaya orang ni lek pelawat itu lepoh, ada ane. Fana lara, angin ada ham noki. Nelloratin, orang nontan noki. Fin jumi, ini lek noki. Nishatrat lek noki. Nada fakala, ada ham berniu. Inni sakim, terusya tu jana orang ni jan. Rogi ane, ini ada berniu. Ibrahim Islam, berniu. Ini apa ni ane bawa. Adanya nasihat tertelak ke nongki. Nada alkali itu berani ini sakti. Yang ni orang yang ni rugi orang yang mana? Sakamar yang mana? Rogan yang mana? Alah. Nasihat tertelak ke nongki itu adalah rugi orang yang orang yang mana? Orang serikat Allah Taala na perayaan itu lembaga kerja manusia orang. Panah Allah dan Allah Taala itu finnu jom yang mana orang itu lah. Alah. Nasihat tertil dong kira, logo. 
ഇലന്നുജൂം എന്നുള്ള നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗത്തിൽ തന്നെ കുറെ കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ നോട്ടം ശരിക്കും ഫിന്നുജൂമിലായിരിക്കണം എന്ന് അർത്ഥം അല്ല ഇലന്നുജൂമിലേക്കല്ല മൊബിന മനുഷ്യന്റെ നോട്ടം ഫിന്നുജൂമ് ആ ശൈലിയിലായിരിക്കും നക്ഷത്രത്തിൽ നോക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങുമെന്നുണ്ടാവും പടച്ചോനെ ഇതിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പവും ഇതിന്റെ ആ മറ്റുള്ള ഘടനകളും ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കുതിർത്തും ഒക്കെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഫിന്നുജൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ശൈലിയിൽ നോക്കണം ഇലന്നുജൂം ആവുമ്പോ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഭംഗി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഖുർആൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അള്ളാത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നോട്ടം ഫിന്നുജൂം അതിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള നോട്ടാണ് അല്ല അതിലേക്കുള്ള നോട്ടം അല്ല എന്നും കൂടി ആദ്യത്തെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിലൂടെ ആരെ കാണാൻ നോക്കണം അള്ളാഹുവിനെ കാണണം എങ്കിലേ മൊമിനായ മനുഷ്യന്റെ ആ നോട്ടം കൊണ്ടുള്ളൂ പ്രതിഫലുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ണിന്റെ വെറും ആസ്വാദനമായി മാത്രമേ ആകുള്ളൂ അത് അവിശ്വാസിയും മൊമിനും ഒരേപോലെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുമ്പോഴും അതിന്റെ പിന്നിൽ ആരെ കാണണം അള്ളാഹുവിനെ കാണണം അതാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതെന്താണ്ട സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്സവത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും പോവാണ് അവിടെ നക്ഷത്രത്തിനെ ആരാധിക്കുന്ന സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പോണ വയ്ക്ക് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു നക്ഷത്ര ആൾക്കാരിങ്ങനെ കാണുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും പോവാണ് ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാം പോണം അപ്പൊ എല്ലാരും നക്ഷത്രത്തിൽ നോക്കണം അപ്പൊ ഞാനിതിന്റെ ആളാണ് തോന്നിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളതിൽക്ക് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവർക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആകാം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് നക്ഷത്രത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അവരെ പോലെ നോക്കി പക്ഷെ ഇബ്രാഹിം ഇസ്ലാന്റെ നോട്ടം എന്തായിരുന്നു ഇലന്ന് ജൂം അല്ല ഏതിലായിരുന്നു പിന്നെ ജൂമിലായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇബ്രാഹിം ആരാണ് നമ്മൾ ആളാണ് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി പക്ഷെ എന്നാൽ അവരെ കൂടെ ഇബ്രാഹിം ഇസ്ലാം പോകുന്നില്ല പോകാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഇനി സക്കയും ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ രോഗിയാണ് എന്നാണ് എന്താണ് അവിടുത്തെ രോഗം എന്നുള്ളതാണ് സക്കമ്മ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ശാരീരിക രോഗങ്ങൾക്കാണ് ശരിക്കും സക്കമ്മ എന്ന് പറയാം ചില ഘട്ടത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും രോഗങ്ങൾക്ക് ഏത് പറയുന്നത് സക്കമ്മ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശരിക്കും ഇബ്രാഹിം ശാരീരികമായ രോഗി അല്ല അതേസമയത്ത് മാനസികമായിട്ട് എന്താണ് ഇവരുടെ അതൊരു മാനസികമാണെന്നാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസത്തിനോട് എന്ത് ചെയ്യുക വ്യക്തമായ ഒരു എതിർപ്പ് ഉണ്ടാകുക അതൊരു എന്താണ് ഒരു മാനസികമായ എന്താണ് ഒരു അസുഖമാണ് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവല്ലോ എന്തിനു എതിർപ്പ് ഉണ്ടാകുക നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അതെന്താ പറയണ്ട കാര്യം അത് അവനക്ക് മനസ്സൊക്കെ എന്താ ഒരു അസ്വസ്ഥമാണ് ആ ഒരു മാനസിക രോഗമാണ് ഇബ്രാഹിം ഇസ്ലാം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് അല്ല കളവ് പറഞ്ഞത് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് മഹാനാ ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞാണ്ട് ജീവിതത്തിന് വലിയൊരു ഭാഗം തീർത്ത എന്തിന് ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് വൈരുദ്ധ്യ പദങ്ങൾ തൈരീതിന്റെ പദം എന്ന് പറയാ അതായത് സൂചനാ പദങ്ങൾ കൊണ്ട് കളവാകുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കളവാകുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു ഭാഗം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെലവഴിച്ചത് ആരെ ഒന്നതായിരുന്നു മറ്റേതായിരുന്നു ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ താലി കൂടി കോടാലിച്ചിട്ട് വെള്ളിയാള ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അല്ലേ മൂന്നാമത് മൂന്നാമത് ഇതിന്റെ സഹോദരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഭാര്യനെ കുറിച്ച് ഒരു ദുഷ്ടനായ രാജാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ സഹോദരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഭാര്യയാണെങ്കിൽ അയാൾ പിടിച്ചുള്ളൂ സഹോദരിയാണ് പിടിച്ചുള്ളു അപ്പൊ സഹോദരിയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അസൻ ബസൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സൂര്യനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇതിന്റെ റബ്ബാണെന്ന് പറഞ്ഞതോ അങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി അതിൽ എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ആർക്കും അഭിപ്രായത്തില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പേര് ഇബ്രാഹിം ഇസ്ലാം കരഞ്ഞിട്ട് തോപ ചെയ്തിട്ട് അവസാനവും അള്ളാഹു താലാക്കുവരെ ഇബ്രാഹിം ഇസ്ലാമിന് സാധാപം തോന്നിയതാണ് എന്നിട്ട് ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ വിട്ടു എന്നാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു 
ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളാഹു ഇബ്രി അസ്ലാമിൽ അള്ളാഹുല പറഞ്ഞയച്ചത് നിങ്ങൾ എന്റെ ഖലീലിന്റെ അടുത്ത് പോവുക എന്നിട്ട് സമാധാനിക്കാൻ പറയാ ഖലീല് എങ്ങനെ ഖലീലിനെ ശിക്ഷിക്കോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി എന്ന് ആര് പറഞ്ഞയച്ചേ അള്ളാഹു താല ആരത്തേക്ക് ഇബ്രാഹിം എടുത്ത് ആലോചിച്ചോക്കി അങ്ങനെ ജിബിലി അസ്ലാം ചെല്ലുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി നിങ്ങൾ സമാധാനിക്കി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലീലല്ലേ ഖലീൽ എങ്ങനെ ഖലീലിനെ ശിക്ഷിക്കൂലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി പിന്നെ ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞെന്താ പറയോ ഞാന് എന്റെ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ആ ഖലീലീത്തക്കാണ് മറന്നുപോയി എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് കഥന്ന് ഓർമ്മ കളിച്ച തൊള്ള പറഞ്ഞ പൊള്ള് പറയുന്ന നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുന്ന ആലോചിച്ചു വെക്കണം അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തേറ്റ് മാറാണ്ടേ ഇസ്ലാം കളവ് പറയുന്നതിന് പല മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് കളവ് പറയാതെ കാര്യം നടക്കണോടത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കളവ് പറയാൻ പാടില്ല ആറാമാണ് കളവ് പറയാൻ ചിലവർത്ത് മാത്രമേ ജായസുള്ളൂ മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധവശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് കളവ് പോലെ നിർബന്ധമാണ് ചില ആളുകളെ ജീവരക്ഷത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കളവ് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷെ അതന്നെ നമ്മൾ കളവായി പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായ ദിവസമുണ്ട് കളവല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം അത് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പറയണം എന്നാണ് അല്ല കളവല്ല വെച്ചിട്ട് പച്ച പുള്ള കണ്ട പാടില്ല പറയാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് ഒരു മനുഷ്യ പണ്ഡിതന്മാരും പറയണത് മസ്ലത്തിലാണെങ്കിലും അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പറയുന്നോടത്ത് കുറെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കളവാക്കി വരാനേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് വെച്ച ആളുകൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ സംസാരത്തിൽ പ്രയോഗിക്കണോടത്ത് ഒക്കെ ഒരുപാട് കളവുകൾ വരാറുണ്ട് അതോ തലമുറ കാക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാനെ കുറിച്ച് അത്ര വിവരമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ അത്ര ഒരു ഇന്നുള്ളൂ ബോധമുള്ളൂ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കളവ് പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ തരണം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ രോഗിയാണ് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു രോഗിയാണ് എന്ന് കേട്ട പാട് എന്ത് ചെയ്തു കോമല്ലം കൂടി ഒറ്റ ഓട്ടം എന്താ പറയോ ഇങ്ങനത്തെ ഉത്സവത്തിന്റെ ദിവസത്തിലൊക്കെ ഒരാൾക്ക് രോഗിയാകുന്ന മഹാലക്ഷണക്കാരായിട്ടാണ് അവര് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അവര് അതുകൊണ്ട് രോഗിയാണ് എന്ന് കേട്ട പിന്നെ അയാളെ തീർക്കൂല കാരണം ഇത്ര ലക്ഷം ഇത്ര നല്ല ദിവസം പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് പനിക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പേരെ ഇത്ര നല്ല ആകാശ ദിവസത്തിന്റെ അന്ന് ഒരാൾക്ക് സോക്കണായി ഇങ്ങനെ അത്രയും ലക്ഷണം കിട്ടാനാണ് ആര് അയാളത് മനസ്സിലാക്കുക അത്രയും അയാൾക്ക് ശകുനം പറ്റൂല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ രോഗിയാണ് നേട്ടം ഉള്ളത് എല്ലാവരും കൂടെ എന്ത് ചെയ്ത് കേച്ചിലായി അവിടുന്ന് കാരണം ഞൂപ്പനടി ഇരുന്ന അമ്മ കൂടി എന്ത് ചെയ്യും അതാ വരും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി എറിഞ്ഞിപ്പോയി അങ്ങനെ ഒരൊക്കെ ഉത്സവത്തിലേക്ക് പോയി അതാണ് അന്നു അവരെല്ലാരും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി അദ്ദേഹത്തെ തൊട്ട് തവല്ലാനെ പിന്തിരിഞ്ഞു അന്നു അദ്ദേഹത്തെ തൊട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി ബുദ്ധിപിരീൻ ഓടുന്നവർ തിരിഞ്ഞു പോ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നവരായിട്ട് പേടിച്ചോടുന്നവന ശരിക്കും ബുദ്ധിപിരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏഹ് അതെ തിരി ദുബറ് കാരണം എന്താ പിന്നീന്ന് അല്ലേ പിന്തി പിന്തി പിന്തിരിയുന്നവരായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരൊക്കെ അവരെ തൊട്ട് ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിം തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവര് തിരിഞ്ഞ് പോയി എന്താ മനസ്സിലാവണില്ലേ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിം പതുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ റഹബ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഉറങ്ങണ്ട നിങ്ങള് ഇല്ലല്ലോ റാന്ന് പറഞ്ഞാല് റഹബ എന്നാണ് റഹബ എന്നാലും പോയി എന്നാണ് റാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി എന്നാണ് സോ റാ എന്നുള്ള പദത്തിന് റഹബ എന്നുള്ള പദത്തിന് പോയി എന്നുള്ള പോക്കിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താ അറിയോ പതുങ്ങി പതുങ്ങി ഇങ്ങനെ പോണേലാണ് അത് പറയാ റാ ശരിക്കും കുറുക്കന്റെ പോക്ക് എന്നാണ് അതിന് പറയാ കുറുക്കന്മാരിങ്ങനെ ഏരോടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ വെല്ലാം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പതുങ്ങി വല്ല വല്ല ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പിടിക്കുക ആ ഒരു പോക്കാണ് റാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എല്ലാം ഉദാഹരണ 
പറയുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വല്ല പതുങ്ങി പോയി ഇല ആലിഹത്തിയും അവരുടെ ഇലാഹുകളിലേക്ക് അതാരാണ് ആൾക്കാര് ഏതാ ഇലാഹുകള് ഏ ആ ബിംബങ്ങളിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അലാ തൂൻ എന്താ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കണ തിന്നുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ ചോദിക്കാൻ കാരണം വിഗ്രഹങ്ങൾ മുമ്പിലൊക്കെ ഏത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നല്ല നല്ല വിശിഷ്ട ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ആണ് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പോഴും ഇല്ലാതെ ഏ പക്കാല അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അല്ലാത്ത കുലൂൻ നിങ്ങൾ എന്താ ഭക്ഷിക്കാത്തത് എവിടെ ഭക്ഷിക്കണു വിഗ്രഹങ്ങൾ വല്ലതും ഭക്ഷിക്കോ അപ്പൊ ഒന്നും മുണ്ടണില്ല ചോദിച്ചു മേലക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി ലതന്തിക്കോൻ നിങ്ങൾ എന്താ ഒന്നും സംസാരിക്കാത്തത് തിന്നണൂല്ല മിണ്ടണൂല്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഫറാഹും വീണ്ടും അദ്ദേഹം ചെന്നു അലേഹിയും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു നിർഭം ബില്യ മീൻ വലം കൈ കൊണ്ട് നല്ല വെട്ടിട്ടി കാണും എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങോട്ട് ചെന്നു അടിക്കാരനെ ഉദ്ദേശിക്കാൻ ഇവിടെ എന്താണ് ആ അല്ല പെരുമാറി അതന്നെ വലം കൈ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ആ സന്ദർഭം പറഞ്ഞോ അല്ലെ വലം കൈ കൊണ്ട് അടിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നല്ല ഊക്കുള്ള അടി കൊടുത്തു തന്നെ കാരണം ഇടം കൈ കൊണ്ട് അടുത്ത ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവില്ല അടിക്കുക ഇതുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവരുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നല്ല ഊക്കി തന്നെയാണ് പെരുമാറിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവരുടെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു നിർബം വില്യമീൻ വലം കൈ കൊണ്ട് അടിക്കുന്നവനായിട്ട് അല്ലേ ഇലേഹി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് ബാക്കി പിന്നെ നമുക്ക് സാഹചര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് മുമ്പത്തെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതാണ് ഒക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പിടായി എല്ലാരും ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം ആഘോഷിച്ച് രാഷ്ട്ര ദൈവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് വരികയാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ദൈവങ്ങളെ തോന്നുന്നത് ദ്വാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വന്നതായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് ദൈവങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണത് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ തകർന്ന് എടുക്കണത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ആകെ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് ആരാണ് ഇബ്രാഹിം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആകെ സംശയിക്കാൻ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ള ആള് ആരെന്നെ ഉള്ളൂ ഇബ്രാഹിം അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്ത് മുപ്പനെ പിടിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാത്തതിന് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആള് ആദ്യം തന്നെ ഇബ്രാഹിമിനെ കൊണ്ടുവരാൻ അവര് തീരുമാനിച്ചത് അവരാക്കുമ്പോലും അവർ അഭിമുഖീകരിപ്പിച്ചു ഇലേഹി ആരിലേക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളെ വിട്ടു എസിപ്പോൻ അതിവേഗം ശരിക്കും അതാണ് സഫീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ശക്തമായ കാറ്റടിക്കണേന് ശരിക്കും ഏത് ഉറയിലുണ്ട് ചിലപ്പോ ഭയങ്കര ശക്തിയിൽ കാറ്റടിക്കൂല അതിന് ശരിക്കും സഫീഫ് എന്താന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത്രയും സ്പീഡിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു ആ ആളുകളെ വിട്ട് ആനെ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഇബ്രാഹിം ഇസ്ലാമിനെ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ അവർക്കിടയിൽ ഒരുപാട് ഡയലോഗ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിലെന്താണുള്ളത് കുറെ സംസാരം വന്നു ഇബ്രാഹിം നബി ആരാ നീ ആളത് ചെയ്യിച്ചത് അപ്പൊ അല്ല വലിയ ആളാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കി ഇനി വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല ഇബ്രാഹിം അവര് മുണ്ടൂല എന്ന് അല്ലെ പിന്നെ എങ്ങനെ ഗതികേട് ആരോ ചോദിക്കും പിന്നെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഊപ്പരോട് ചോദിക്കുക ആര് ചോദിക്കാണ് അരി ആകെ ചോദിക്കാണ് അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം സ്ലം ചോദിച്ചു എന്ത് അത്താഴ പൊതുവില മാത്തൻ ഹേത്തു അല്ല നിങ്ങളെന്നെ കൊത്തിണ്ടാക്കിയ സാധനത്തിന് നിങ്ങളെന്നെ ആരാധിക്കുക എന്താ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്നാര് ചോദിച്ച് ഇബ്രാഹിം സ്ലം വല്ലാഹു ഹലക്കും അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങള് ചെയ്യണതൊക്കെ ആര് പഠിച്ചതാ അല്ല പഠിച്ചതാ നിങ്ങളിപ്പോ ഉണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹങ്ങളും അതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതുള്ളതാണ് സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്ന ആര് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ തൃടിച്ചതും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ പഠിച്ചതൊക്കെ ആരാണ് അള്ളാഹു അല്ലേ ഏ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞു അപ്പൊ കാലു അവരും പറഞ്ഞു എന്താണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇബ്നു ലഹു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവൻ ബുന്യാനൻ ഒരു നിർമ്മാണം അതായത് ഇവിടെ ചൂളുണ്ടാക്കാനാ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ നല്ല തീയിന്റെ 
ചൂറുണ്ടാക്കാൻ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ ഇടുവീൻ ഫിൽ ജഹീം ഏതിൽ ആ ജ്വലിക്കുന്ന അതിൽ തീ ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് ജോല അങ്ങനെ പൊന്തി തെളിഞ്ഞു മറിയുന്ന തീനാണ് ശരിക്കും ഇത് അറിയാ ജഹീം എന്ന് പറയും വെറുതെ ഇങ്ങനെ വയന്നവർ കത്തലിന്ന് ഏത് പറയില്ല ജഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈമ അടിച്ചിട്ട് ഇന്നല്ല ഈ കാട്ടി തീ ഒക്കെ വരുമ്പോണ്ടല്ല അടിച്ചിട്ട് പൊന്തി വരൂലേ അങ്ങനത്തെ തീ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഏതു പറയാ ജഹീം അതാണ് നരകത്തിന് ജഹീം ജഹീം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ശരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞ ആൾ ആരാണെന്നാണ് ഇത് ഒരു തുർക്കി ഹൈസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ അഭിപ്രായം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഓപ്പൻ ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം വലിയ അഹങ്കാരി ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഹിസിലാസിന്റെ അതീസിൽ കാണാം സാബികൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അതീസ് പറഞ്ഞുകൊടുക്കലുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു സാബികൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രവും കാണിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അഹങ്കാരത്തിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പോയി പിടിച്ചിട്ട് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുപോയി കിയാമെന്നാൾ വരെ ഒപ്പരം താന്ന് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരിക്കൽ സുഹായ് സുഹാസ്ലാമ സഹാബികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അയാളാണ് ഈ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ഇബ്രാഹിം നബിനെ മനുഷ്യ നല്ല പരിപാടി എന്താണ് തീയിലിട്ടിട്ട് കരിച്ചാടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ചൂളുണ്ടാക്കി ഒരു പത്തൊപ്പത് മുഴം നീളത്തിൽ ഒരു ഇരുപത് മുഴം വീതിയിൽ നല്ലൊരു ചൂടുണ്ടാക്കി അതിൽ തീയൊക്കെ നിറച്ച് അങ്ങനെ ജഹീം ആ തീയിൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇടുവിൻ എന്ന് അവർ നിർദ്ദേശിച്ചു അങ്ങനെ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചു ബിഹി ആ ഇബ്രാഹിം നബി അസ്ലാമിനെ കൊണ്ട് കൈതൻ കുതന്ത്രം ഉദ്ദേശിച്ചു ഗൂഢതന്ത്രം ഉദ്ദേശിച്ചു പക്ഷേ വർഗമാക്കി നാം അവരെ മാറ്റി നിന്ദിതരാക്കി മാറ്റി എന്താ മാറ്റ എങ്ങനെ മാറ്റി ഏ ആ തീ എന്ത് ചെയ്ത് തീ നേരെ വിപരീതമാക്കി മാറ്റി ഇവരാലാക്കണ്ട ആലോചിച്ച് നോക്കി സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു മണ്ടത്തനല്ലത് എല്ലാവരും കൂടിയൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കി അത്ര ആയിട്ട് പഠിത്തുണ്ടാക്കി എല്ലാവരും കൂടി കണ്ട മനം തീ കൊടുന്ന് കത്തിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടെ നോക്കിക്കുമ്പോൾ ഇയാളെ തീ കൊണ്ടായിട്ട് മൂപ്പരാണ് സുഖമായിട്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഇതിനേക്കാൾ വല്ല തരന്തായാലും ഇല്ലല്ലോ ചിലർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്രൂതിൽ അത് കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ട് ഈ ഇബ്രാഹിൻ്റെ ഇബ്രാഹിൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ വില ആയിരം ഒട്ടകത്തിന് ഇറക്കുന്നു പറയുന്നത് അറുത്തു എന്നാണ് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് നേഴ്സ് പക്ഷെ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് നേർച്ച അപ്പണ്ട് കൊടുത്തു എന്നാണ് ആര് നമ്പറോ കാരണം ഭയങ്കര അതിശയം മുപ്പനാ തീ ചെന്നിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുത്താൽ ഇബ്രാഹിം സ്വലമൻ തീ കൊണ്ട് പരീക്ഷിച്ചു എന്നാണ് തീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കഹാരിയത്തിന്റെ സിഫത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ജമാലിയത്തിന്റെ സിഫത്തല്ല ഭീകരതയുടെ പേടിപ്പിക്കുന്ന സിഫത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ് ഏത് തീ അതുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം ഇസ്ലാം പരീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ അത് തന്നെ അള്ളാഹു തല എന്താക്കി നേരെ ജമാലിയത്തേക്ക് അള്ളാഹു തല മാറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അന്ന് വിചാരിച്ചാല് തീ വെള്ളവും വെള്ളം ഏതാവും അള്ളാഹു താലയാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നവും അല്ല എന്തല്ല ഭൗതികമായ മറ്റുള്ള ഘടകങ്ങളല്ല റബ്ബിനെ പിടിക്കുക എന്നാൽ എന്തും തകിടം മറിയും എന്നാണ് ഈ സംഭവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അള്ളാഹു താല ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മളാക്കി തരുമാറാട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടുമെല്ലാം